যুগ যুগ ধরে কৃত্রিমতা বর্জন করার আহ্বান জানালেও পৃথিবী এখন বোধ হয়েছে এই কৃত্রিমতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাট জিপিটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ চিন্তার ভাঁজ ফেরেছে সার্চ ইঞ্জিন জায়েন্টদের কপালেও কেননা তার যুক্তিবোধ টনটনে নীতি কেন প্রখর বাস্তব ও কল্পনার ফারাকু বোঝে সে দু সালে কলম্বাস আমেরিকায় এলে কি হবে এমন প্রশ্নে ঘাবড়ায় না আত্মপ্রকাশের পাঁচ দিনের মধ্যেই তার ব্যবহারকারী দশ লক্ষ গুগলকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই নতুন সংস্করণ সম্প্রতি গুগলের এক কর্মকর্তা নিউ ইয়র্ক টাইমসকে চ্যাট জিপিটির নাম উল্লেখ না করে বলেছেন এআই চ্যাটবটগুলো কার্যত সার্চ জায়েন্ট গুগলের ব্যবসার পুরোটাই গিলে খেতে পারে Uh, I think that uh, uh, like a human level chat bot interface that actually works this time around, like I, I think like you know, many of these trends that like, we all made fun of were just too early. Like the chat bot thing was good, it was just too early. Um, 2022 সালের নভেম্বরের শেষ দিনে ইলন মাস স্থাপিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা ওপেন এআই এর মাধ্যমে চালু করা হয় জেনারেটিভ প্রি ট্রেন ট্রান্সফর্মার চ্যাটবটটি এরই মধ্যে পেছনে ফেলেছে টিকটককেও দুই মাসে ব্যবহারকারী ছাড়িয়েছে দশ কোটিরও বেশি অপরদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে গুগল ও মাইক্রোসফটের মধ্যকার চলমান প্রতিযোগিতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে ওপেন এয়ারের সঙ্গে মাইক্রোসফটের সম্পৃক্ততার পর এবার সম্ভবত কোম্পানিটির সাবেক কর্মীদের তৈরি কোম্পানি অ্যান্থ্রোপিকের সঙ্গে কাজ করছে সার্জায়েন্ট গুগল ব্রিটিশ বাণিজ্য সংবাদপত্র ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে এই স্টার্ট আপ কোম্পানির পেছনে ত্রিশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে গুগল বিনিয়োগের বদলে অ্যান্থ্রোপিকের দশ শতাংশ মালিকানার পাশাপাশি নিজেদের কাছ থেকে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের বিভিন্ন রিসোর্স কেনার শর্ত জুড়ে দিয়েছে এই সার্চ জায়ান তবে মাইক্রোসফট ও চ্যাট জিপিটির মতো গুগল ক্লাউডকে নিজস্ব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবে কি না তা পরিষ্কার নয় কিন্তু রাজায় রাজায় এই কর্পোরেট লড়াইয়ে উলুখাগড়া মানে সাধারণ মানুষের কি ভয়ের শীর্ষেরানিটা অন্যত্র সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে নতুন প্রযুক্তির তাৎক্ষণিক প্রভাবে সাধারণত কর্মচ্যুত হন কিছু মানুষ কিন্তু মোটের উপর তাতে বড় একটা প্রভাবিত হন না উচ্চশিক্ষিতরা এ বিষয়ে এক বিরল ব্যতিক্রম হতে পারে চ্যাট জিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটা কাজ করার পরে রিপোর্ট লিখতে হয় মানুষ এই জায়গাতেই অলস কাজটা করে ফেলে নাট বলতে টাইপ দেওয়া হয়ে যায় কিন্তু যে রিপোর্ট লেখে ওটা লেখে নাই হয়তো আইডিয়াটা দিয়ে দিল ওখান থেকে রিপোর্টটা আসলো সে দেখে কারেকশন করে দ্রুত রিপোর্ট দিত তারপরে হলো ফরেন্সিক রিপোর্ট তারপর বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন এগুলা দ্রুত হবে তারপর মিটিংয়ের মিনিটসগুলো এগুলা যদি মানে টেক্সট টু স্পিচ টু টেক্সট যদি করা যায় এবং চ্যাট টিভিটি যদি ওটাকে আরও সুন্দরভাবে বুঝায় যদি মিনিটস আকারে পাবলিশ করতে পারে তাহলে কাজ কাজের কিন্তু ইয়েটা বাড়বে গতিটা বাড়বে আসলে প্রযুক্তি এভাবেই আসে ভয়ের অনুষঙ্গ নিয়েই আসে তা বহু মানুষের কাজ হারানোর ভয় হতে পারে কিংবা হয়তো আরও বৃহত্তর পটভূমিতে যন্ত্রের কাছে মানুষের পরাভাবের চিরন্তন ভয় আসলে বেশিরভাগ সময়ই আমরা প্রযুক্তির তাৎক্ষণিক প্রভাবে চমকিত হই তাকেই বড় করে দেখি কিন্তু সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অনেক বেশি স্পষ্ট সে কারণেই হয়তো আসন্ন আট ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে একটি আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে গুগল অদূর ভবিষ্যতে চ্যাট জিপিটিকে সার্চ ইঞ্জিন বিয়ে যুক্ত করার বিষয়ে মাইক্রোসফট আরও তথ্য জানাবে এমন ধারণাই প্রকাশ করেছে প্রযুক্তি সাইট ভার্স ধারণা করা হচ্ছে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য গুগলের প্রথম এআই চ্যাটবট হবে এল এম বিএ বা ল্যামটা এই চ্যাটবটের ব্যবহার এতদিন পরীক্ষামূলক বা বেটা হিসেবে গুগলের প্রকৌশলী ও পরীক্ষকদের জন্য সীমিত ছিল but over time i think the biggest change uh, is you know as humans we look at the world around us we listen to what's happening you see with your eyes and then that's how you consume information 
So being able to bring all that an image or you look at something and say, tell me about this. We want to bring all that as experiences to our users. And I think AI will end up playing a powerful role and I'm very excited about it.